लोकशाही शाप की वरदान महिला सरपंचाला पडलेला हा प्रश्न आहे लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या महिला सरपंचाला काही स्थानिक राजकीय गावगुंडांमुळे सरपंच पद डोक्याला टाप ठरतोय पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील पाटण गावच्या सरपंच महिलेची कशी होते हे सांड पहा या स्पेशल रिपोर्ट मधून मावळातील पाटण हे गाव या गावामध्ये लोकशाही पद्धतीने रुपाली मंगेश पटेकर या सरपंच म्हणून निवडून आल्या या गावामध्ये लोकशाही पद्धतीने रुपाली मंगेश पटेकर या सरपंच म्हणून निवडून आल्या खरं मात्र मागासवर्गीय असल्या कारणाने काही स्थानिक राजकीय नेत्यांनी आणि गावगुंडांनी या महिलेचा छळ सुरू केलाय ग्रामपंचायतीमध्ये झेंडा फडकवण्याचा मान तसा प्रथम नागरिक सरपंचाच असतो परंतु काही गावगुंडांनी रुपाली यांना झेंडा फडकवू दिला नाही एवढंच नाही तर रुपाली यांच्या घरचा रस्ता देखील तारेचं कुंपण घालून रोखण्यात आलंय मी या गावचा रहिवासी आहे माझी पत्नी अनुसूचित जाती म्हणून निवडणूक लढून आलेली आहे तर निवडणूक लढून आलेली आहे तरी सुद्धा तिला जो आद्य सरपंच आहे तिचा अधिकारच नाही दिला जात त्यातली त्या सदस्यापैकी माजी उपसरपंच संदीपे शोंती कोने हमने खूब त्रास दिया सुरुआत के लिए कि जे का है तो सद सरपंच डावलन से बाकी कारब गाँव का विकास करना तो प्रयत्न करते मे सरपंचला पत्नी सरपंच हिला तिला बोलते नहीं कि को भूमिपूजन आसन को विकास काम काम आसन तो जमीन तिला बोलते नहीं कि बाकी सदस्य घेन तो काम करो आ ग्राम सभा अल तो ग्राम सभी मे का करो कि ग्राम सभा अल तो एखाद दारू दिया दारू पाजुन तिथं तिला तिच्या विरोधात शिवीगाळ करायला सुरुवात करतो त्यामुळं अत्यंत खूप त्रास होत आहे आणि मग ह्याचाच आम्ही त्याचं असं म्हणणे आहे की आम्ही सरपंच पदाचा राजीनामा द्यावा सदस्य पदाचाही राजीनामा द्यावा आणि ह्या हेतूने तो आम्हाला मानसिक त्रास देत आहे आणि ते त्रास देत असताना त्यांनी त्याविषयी ग ग ऑफिसमध्ये तिला काही असे शिवीगाळ केली आणि ती रागाने निघून आली घरी आणि त्याच रात्रीला त्याने सात वाजता रात्रीच्या हे घराला माझ्या कंपाऊंड केलं आणि त्या ठिकाणी कंपाऊंड केलं आणि त्या ठिकाणी आमची येण्याची वाट त्यांनी बंद केली म्हणून आम्ही पोलीस स्टेशनला जाऊन तक्रार केली असता पोलिसांनी त्यामध्ये चार पाच दिवस घेतले आणि आम्हाला वेगळंच काय असं आम्हाला आता जी जागा जी आहे ती जागा पूर्ण याची आमचीच आहे आणि आम्ही ती घेतलेली आहे आणि त्यातनं आम्हाला सांगा की तुम्ही मोजणी आणा हे आणा त्या आता साहेब आम्ही ते पेपर आणणार कुठून सरपंच पदाचा भार स्वीकारल्यानंतर रुपाली पटेकरचे आज्ञा दुष्मन खूप वाढले त्यामुळे जाईल तिथं रुपाली हिला असभ्य वर्तणूक मिळू लागली ग्रामसभेत देखील सरपंच महिलेला बोलू दिलं जात नाही शिवीगाळ केली जाते असे असंख्य प्रकार रुपाली पटेकर यांच्या सोबत घडत आहेत मावळातली मी सरपंच आहे पाटणगावचे पण मला सरपंच झाल्यापासून खूप मानसिक त्रास दिलेला जातोय राजकारणावरून खूप घाणेरडे चाललेत स्त्री असल्यामुळे तिला कुठलाच मान दिला जात नाही अधिकार पण दिला जात नाहीये आणि मी इथं सरपंच आहे पण सरपंचाच्या अधिकारच दुसरे सदस्य लोक वापरतात सरपंच वेगळाच राहिला सरपंचाला न विचारता कुठले हे करायचं उद्घाटन करणे कुठली भूमिपूजन करणं न सांगताच करतात कुठल्या कामाचे नियोजन तेच करतात सांगत सुद्धा नाही आणि जसे मी सरपंच झाले माझ्या मध्ये राजीनाम्याचा दबाव आणला दोन वर्ष झाल्यापासून मला खूप त्रास होतोय दबाव आणला आणि दबावातून मी त्या दबावाला बळी नाही पडले तर मी पोलीस स्टेशनची धाव घेतली पण पोलीस स्टेशननी मला काही हे केले नाही मदत केली नाही वारंवार माझ्या कंप्लेटी जाऊन ग्रामसभेमध्ये मला शिवीगाळ झाली खूप मनस्ताप झाला तरीसुद्धा मी हे झाले नाहीत झाले नाही आणि इथं ग्रामपंचायतमध्ये सुद्धा सरपंचाला अधिकार दिले जात नाही सरपंच फक्त सहाय्य करायला आहे असा बोलतो बोलत्या सदस्य सरपंच महिलेच्या घराला चारही बाजूने स्थानिक नागरिकांनी तारेचं कंपाऊंड बांधलंय त्यामुळे सरपंच महिलेला आणि तिच्या कुटुंबाला ये जा करण्यात काही अडचणी येत आहेत सरपंच एक महिला असताना खूप गलिच्छ प्रकारचं राजकारण या ठिकाणी होत आहे आज लहान मुलं घरातले असू किंवा वयोवृद्ध असू यांना जाण्यासाठी कंपाऊंड मधून कसरत करताना खूप त्रास होत आहे अनेक वेळा माझ्या भाऊ मंगेश पटेकर यांनाही डोक्याला दुखापत झालेली आहे खूप त्रास सहन करतात ते आणि गलिच्छ राजकारण चालू आहे एका महिलेला सर्व सदस्य किंवा सर्व ग्रामस्थ एक वेटीस धरून एक वेगळ्या प्रकारे टाकून सगळे त्यांचा रोड किंवा काय असेल ते बंद करण्याच्या मार्गावरती आहेत हो हो नक्कीच वाळीत टाकल्यासारखं जे आजूबाजूचे शेजारी किंवा कुणीच त्यांना कोणत्याच प्रकारचा सपोर्ट करत नाही आणि बाबासाहेबांनी दिलेल्या घटनेत जर एखादा अनुसूचित जातीतला जर सरपंच जर प्रथम नागरिक गावाचा असेल तर त्याच्या त्याला जर असा त्रास होत असेल तर कुठंतरी खूप गलिच्छ राजकारण चालू आहे हे नक्कीच महिला सरपंचाला जी वागणूक पाटण गावात दिली जाते त्याचा निषेध काही गावकरी देखील खुल्या पद्धतीने करतायत मात्र स्थानिक राजकीय आणि गावगुंडांना घाबरून कुणीही सरपंच महिलेची मदत करायला पुढे येत नाही की त्या सरपंच आहे त्यांचा तो अधिकार आहे हा झेंडावंदन करायचा हा गावातले जे प्रतिनिधी आहे त्यांचंच ते कार्य आहे झेंडावंदन करायचं आणि ते कार्य त्यांना ते करायला गावच्या लोकांनी दिलं पाहिजे 
दुसरी गोष्ट म्हणजे ती एक मागासवर्गीय महिला असल्यामुळं तिच्यावरती जो अन्याय होतोय तो अन्याय होता कामा नाही इतकंच नाही तर पोलीस प्रशासन आणि तहसीलदारांकडे देखील रुपाली पटेकर यांनी दाद मागण्याचा प्रयत्न केला मात्र कदाचित पोलिसांना आणि प्रशासनाला देखील या महिलेची मदत करावीशी वाटली नाही ढिम्मो लोणावळा ग्रामीण पोलीस प्रशासन याकडे मात्र कानाडोळा करत आहे या न्यायाविरोधात दाद मागणाऱ्या सरपंच महिलेच्या पतीला पोलिसांची अरेरावी मग दाद मागायची तरी कुठं असा प्रश्न या महिला सरपंचाला पडलाय कंपाऊंड घालण्याचा मी पूर्ण त्या घराला नाही घातलेला आम्ही पूर्ण बॉन्ड्रीला घालतोय कंपाऊंड आम्हाला पोलिसांनी पंधरा दिवस सांगितलं होतं पंधरा दिवसात यांना सांगितलं होतं टायमिंग तुम्ही तुमचे पेपर जमा करा आजपर्यंत त्यांनी त्यांचे पेपर जमा केलेले नाही हा ग्रामपंचायतमध्ये आणि ग्रामपंचायतला अर्ज देऊन मी त्यांच्याकडून मोजून घेतलेली जागा सगळी माझी गव्हर्नमेंट मोजणी पण झालेली आहे प्रायव्हेट मोजणी पण झालेली जागेची हा पण झाल्यापासून हा काही गोष्टी अशा आहेत तुम्ही पूर्ण गावाला पण विसरू शकता जवळजवळ माझ्या पॅनलच ते होत्या आणि आपल्या सपोर्टनीच ते सरपंच झालेले आहेत हा त्यांना प्रॉब्लेम आता एक दोन महिन्या पूर्ण आलेले आहेत सरपंच झालेले चार वर्ष झाले त्यांना हा ते एकदम चुकीचं बोलतात हे त्यांना गावची मिटिंग घ्या तुम्ही पण या स्वतः गावाकडला पोलिसांनाही बोलू आपण गावच सांगेल काय ना मी कशाला सांगू हा गावातलं झेंडावंदन वगैरे त्यांना त्यांच्या हात इस्ते करू तो त्यांच्या बॉडीचा प्रश्न आहे कोणाच्या हाताने करायला मी तर काय सदस्य नाही हा ते त्यांचे जे बॉडी असते ते ठरवतात कुणी करायचं काय करायचं असा विषय आणि गावातल्या लोकांनी जरी केलं तर त्याच लोकांनी तुम्हाला वोटिंग केलं ना केलं तर तुमच्या पण असं पोट दुखलं नाही पाहिजे ना तुम्हाला असं मनसे झालं नाही पाहिजे तुम्ही त्यांच्यावर व्यवस्थित राहा ना ज्यावेळेस इलेक्शन वोटिंग करायचं होतं त्यावेळेस तुम्ही सगळ्यांच व्यवस्थित राहिले आणि आता झेंडा वंदन त्यांनी केलं म्हणून तुम्हाला कशाला रागायला पाहिजे हा उद्या अजून एक वर्षाने विलक्षण आहे परत तुम्ही त्यांच्या दरवाजे जाणार ना मग ते करणारच ना तुम्हाला तसं त्या आणि ते बॉडीने ठरवलेले कुणी वोटिंग झेंडा वंदन करायचं कुणी कार्यक्रम करायचं तेच ते स्वतः पण आहे त्या बॉडीमध्ये त्यामुळे ते त्यांनी ठरवलेले त्याच्यामुळे आमचा काय रिझ वाद नाही पाटण ग्रामपंचायत ग्रामसेवकांना घडलेल्या घटनेबद्दल माहिती विचारल्यास तात्काळ मदत करून हा विषय मार्गी लावू असं आश्वासन देण्यात आलं खरं मात्र हा राजकीय स्टंट असल्याचं देखील त्यांनी म्हटलंय आणि महिला सरपंच यांना ध्वजारोहण करण्यापासून वंचित ठेवल्यामुळे ग्रामसेवकांनी ही नाराजी व्यक्त केली आहे याबाबत शासन दरबारी पाठपुरावा करणार असल्याचं त्यांनी म्हटलंय नाही ऍक्च्युली तिथलं ध्वजारोहणाचा विषय सांगतो तुम्हाला की मी येतो होतो माझं मळवली मध्ये होतं ध्वजारोहण यांच्याकडे पूर्वी तेव्हाही मिटिंगमध्ये यांचा मी विषय घेतलेला होता की ध्वजारोहण हे सरपंचाच्याच हस्ते झालं पाहिजे परंतु परवाच्या मिटिंगमध्ये आमची अशी चर्चा झाली की नाही याच्यापूर्वी पण बरेच म्हणजे ग्रामस्थाकडून आम्ही करत होतो आता त्यां त्यांचं जे पत्र आले ते आम्ही तुम्ही पंचायत समितीचं मार्गदर्शन त्या संदर्भात घेणार आहे कारण त्या दिवशी मी इथं होतो ध्वजारोहणाला मळवलीमध्ये होतो आणि हे नंतर विषय म्हणजे माझ्या कानावरती आला प्रथम त्यांच्या हस्ते झालं पाहिजे झालं नाही हा तर त्याला पण त्यांनी ते सांगितलं ना की बाबा तुमचं जो गट नंबरचं क्षेत्र आहे तिथं ग्रामपंचायत आम्ही काय करू शकत नाही मिटिंगमध्ये ही चर्चा झाली की आम्ही आमच्या मालकी त्यांनी त्यांनी मोजणी करावी आम्ही तसं त्याचं त्यांना पत्र दिलेलं आहे की तुम्ही मोजणी घ्या काय असेल ते करून घ्या आता गावठांच्या भागातला जर असेल रस्ता तर त्याला काय नाही त्याला आम्ही लगेच खाली करू खुला करून देऊ आणि केलेलं आहे त्या दिवशी परवाच सांगून आले पोलीस स्टेशनचे लोक घेऊन आलो होते आम्ही मात्र पोलिसांनी खुला केला लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरपंच महिलेला लोणावळा ग्रामीण पोलीस आणि प्रशासन टोलवा टोलवी करत असल्याने सरपंच महिलेने दाद मागायची तरी कुणाकडे असा प्रश्न या निमित्ताने नक्कीच उपस्थित होतोय ग्रामीण भागातील राजकारण म्हणजे लोकशाहीचा गळा घोटून हुकुमशाही करण्याचा कल सरपंच महिलेच्या छळावरून तरी दिसून येत हे मात्र तितकंच खरं आहे प्रतिनिधि मोहन दुबे दिनमान न्यूज पिंपरी चिंसवाड